醉鸡是江浙地区的传统名菜，好多人听过但没有吃过。醉卤酒香浓郁，鸡肉嫩滑鲜香，非常美味，而且做法非常简单。只要按照视频中的配方，简单几步就可以完成。这次用鸡腿来做，同时我还会介绍用鸡腿来做上海白斩鸡的方法，两种做法一次学会。食材用到鸡大腿，还用到一些香料：花椒、豆蔻、八角、香叶、生姜、桂皮和小葱。豆蔻可以去腥增香。它还有一些淡淡的苦味，会让醉卤汁的口感更加厚重。其他还有冰糖、糟卤、绍兴黄酒和清水。锅中水烧开，加入葱节、生姜，加入一些料酒，放入鸡腿，然后开大火，注意观察水面。看到有细小的气泡一串串油锅底冒上来时，马上调成最小的火，加盖烧煮六分钟。六分钟后把火关掉，不要打开锅盖，再让鸡腿浸泡十五分钟。现在来做醉卤汁，先要把香料炒香。炒过的香料味道才会更好的释放。炒个两三分钟，等闻到香料的香味后，加入七十克清水，加入一个葱节，两片生姜。等水烧开后，转小火煮五分钟。配料表在视频的最后，有需要的可以收藏视频或者截图保存。加入十克冰糖。经过五分钟的烧煮，香料的味道已经完全溶解在水里了，感觉水有点少。我又加了三十克的清水，再用大火把水烧开，加入十克食盐倒入十克白酒，然后马上关火，加入两百克糟卤，倒入一百五十克黄酒。尝一下糟卤的味道，会觉得比较咸。我用的是绍兴花雕酒，口味清爽醇厚，不会很甜。鸡腿焖的时间也差不多了，捞出鸡腿，用筷子在肉最后的地方搓一下，没有血水冒出就是熟了。捞出后放入冰水中冷却。鸡腿只需要过一次冰水，冷却后捞出，放入大碗中。用冰水冷却可以使鸡肉表皮 Q 弹，并在皮下形成肉洞。倒入放凉的醉卤汁，香料只留下花椒，其他香料都不用了。盖上保鲜膜，放冰箱冷藏四小时。也可以先切开鸡腿，再放入醉卤汁中，那样只需要两个小时就可以吃了。
，中间我翻了两次面。鸡腿同样的做法，只需要过一次冰水，不需要三进三出。捞出后刷上香油，冰箱冷藏三十分钟，然后切成小块。可以看到鸡肉非常鲜嫩，骨中透着红色。用葱姜末、白糖，加入生抽，调个料汁，就是一份简单版的上海白斩鸡了。前后不到三十分钟就可以搞定。当然，我们的醉鸡还差最后一步，鸡腿泡了四个小时，用我的配方已经入味了。现在把鸡腿切开，特别提醒一下，夏天吃遭罪食品一定要注意卫生。切鸡前，砧板和刀具要先用开水烫一下，消消毒。切好后装入盘中，淋上少许醉卤，再点缀一下。这样一份加长版的上海醉鸡就做好了。这样的醉鸡肉质嫩滑，咸中带鲜，鲜中又透着淡淡的酒香，真是夏日不得不吃的美食。特别说明一下，如果把鸡腿切开再卤。可以节省许多空间，你可以同比例缩减配方中调料的用量。用过的醉卤烧开保存，还可以醉虾、醉蟹，充分利用。以上是我的经验，仅供参考。我是夕阳，请别忘了订阅这个频道。谢谢收看，我们下期再见。